gari eh, la mwendo linalipitalo li, katika eh, barabara za mwendo kasi eh, gari la mwendo kasi siku hii ya leo eh, limepata itilafu na kuungua moto katika eneo lake la injini kama ambavyo eh, unaona taratibu mbalimbali mbali, eh, zimefanyika kwa ajili ya kuzima moto ambao eh, um, mpaka sasa chanzo chake bado hakijafahamika na kama ambavyo unaona eh, taratibu mbalimbali mbali zikiendelea namna ya kufahamu chanzo kilichopelekea E, gari hii kupata e, hitilafu hiyo na kuungua moto e, katika eneo hili la ubungo e, maeneo ya ubungo na kama ambavyo unaona watu wakiendelea kufanya uchunguzi kufahamu chanzo e, cha moto huu kupitia Global TV online tunakuletea update kutoka hapa katika eneo la ubungo ambapo e, gari aina ya mondokasi imeungua moto lakini pia e, mpaka sasa kwa haraka haraka E, tunabiwa kwamba hakuna mtu ambaye amejeruhiwa kwa taarifa za awali lakini e, tutatafuta mamlaka usika kuweza kudhibitisha tukio hili kwa ajili ya kufahamu chanzo lakini pia e, majeruhi na mambo mengine ambayo yamepelekea e, gari hili e, kuungua moto lakini pia tazungumza na baadhi ya mashuhuda tuweze kufahamu pengine nini ambacho wamekushuhudia mpaka e, gari hili kuweza e, kuungua e, moto katika eneo hili Ngozi wa usalama wakiendelea kufanya taratibu zao kufahamu namna ambavyo e, ajali hii imetokea e, kufahamu chanzo cha moto ambayo imetokea katika maeneo haya na unaona maafisa usalama wakiendelea na taratibu e, za kufahamu taarifa mbalimbali kuhusiana na kile ambacho E, kimetokea e, siku ya leo ya Disemba 25 katika e, eneo hili tupo lakini pia na mkuu wa usalama barabarani e, ambaye atatuambia pingine labda e, mpaka sasa e, chanzo cha e, ajali hii ya moto katika kituo hiki cha Mwendokasi kilichopo hapa maeneo ya Ubungo e, kamanda habari yako Uh, salama habari za kwenu Salama nazungumza na kamanda nani na mimi naitwa Sadiki Msangi ASP ambaye ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkuu wetu wa kipolisi Kinoroni. Pengine nini ambacho labda chanzo cha uh, ajali hii ya uh, kitu mpaka sasa kama jeshi la polisi nini ambacho mmebaini? Kitu ambacho tumebaini kwa sasa kabla hatujafanya uchunguzi wa ndani ni hitilafu kwenye mashine zinazoliendesha gari hilo na ndio maana zimeanza kuungua nyaya za i, kwenye injini na tegemeo letu ni kwamba tutafanya uchunguzi wa kina ili kuweza kujibaini kitu gani kilichosababisha kuungua kwa gari hilo na pengine majeruhi labda eh, ripoti kuhusiana na watu ambao walikuwemo humo majeruhi na vitu kama hivyo kwa bahati nzuri hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa na hata hivyo uunguaji wa gari hili kwa sababu ya zile fire extinguisher walizozitumia za kwa, ku, kwa ajili ya kuzima moto huo hakuna uh, madhara makubwa kwenye gari hili vinginevyo kama wangekuwa hawana fire extinguisher gari hili tungelikuta limeisha muda kamili wa gari e, kuungua katika kituo hiki ilikuwa kwa midasa ngapi taarifa nilizozipata mimi nilizipata kwa kwenye saa tisa kwamba gari linaungua hapo ubungo mataa uh, wito wako sasa kwa watumiaji wa barabara kuhusiana na e, kipindi hiki cha siku kuna mwisho wa mwaka wito ni watu madereva kuwa makini katika uendeshaji wa magari hasa kipindi hiki cha siku kuu za christmas pamoja na kumaliza mwaka sasa Na, mimi ni ASP Sadiki Msangi mkuu usalama barabarani kikosi chetu cha usalama barabarani kwa kipolisi Kinondoni Baba kamanda ishawe kutokea tangu iduma imeanza gari kufungua au labda kwa ajali yoyote Ah swala la ajali huwa ndogo ndogo zinatokea lakini swala kuungua moto bado hatujapata tatizo hilo la gari hizi kuungua moto kama ambavyo eh, unaona hivyo ni vifaa vya kuzimia moto eh, fire extinguisher ambavyo ni baadhi ambavyo pia vimetumika katika eh, kuzima moto katika eneo eh, hili na lakini pia eh, wako baadhi ya eh, viongozi bila shaka ambao labda eh, kwa namna moja ama nyingine tunaweza tukapata mawili matatu ambao tumekutana nao humu ndani ya mwendokasi ambao umepata eh, hitilafu na kuungua moto. Niko na brother hapa mambo vipi? Safi bali bro. Salama. Nazungumza na nani? Naongea na fundi umeme Odat. Fundi umeme Odat. Jina Kevin Ruben Mwafongo. Eh, pengine labda fundi chanzo hasa cha eh, kutokea kwa 
kwa moto katika gari ya mondokasi ni nini? Ah inawezekana ni tirafu za umeme. Zika kuna baadhi ya waya zimegusa bodi ikasababisha itilafu afu na kwa kule nyuma hiyo engine iko nyuma na kumefungwa na kama waya zikipata moto kule hao ile hali ya hali ya moto kwanza kutokea sio rahisi mtu kugundua kwa sababu engine iko nyuma na dereva yuko mbele kwa hiyo sio rahisi kujua hazawezi yeye ameanza kujua kuada ku moshi kwanza kutokea kwanza moto kimeanzishwa na shida ni umeme ni tirafu ya umeme kikosi cha zima moto pengine kiliwahi katika ku, kuzima moto ya yeah, kimewahi ndio maana wakati vinaona gari bado iko vizuri ni system tu ya umeme ndo umepata tirafu ulikuwa miongoni mwa walioshuhudia moto ukianza kutoka katika gari na mimi nimefikuja kwa sababu nilikuwa workshop tulipiga tulikuja na gari kwa hiyo sasa ni ambacho pengine mnaweza kukifanya kuhakikisha itilafu kama hizi hazitokei kwa sababu magari yote ya moto kasi engine zake ziko nyuma pengine sasa kama fundi E, nini ambacho umekiona na ili kuweza kukabili e, hitilafu kama hizi zisitokee tena ni kufuatilia zile system ambazo ni nyeti ambazo unajua ni ikipata hitilafu kidogo inaweza kusababisha moto kwa ni ni kulekebisha na kulikava zile system ambazo unajua ni hatarishi kwa hali kama hii iliyotokea tuko tunafuatilia chanzo kimeanzia wapi Mshaziko tuja bado hujapata majibu lakini najua tukiwa kazini tutapata majibu vizuri. Lakini ishu kubwa ambayo imesababisha moto ni umeme. Ni system ya wali. Inawezekana ni sehemu ya wali, sehemu yote inaweza kuwa na wali umechubuka, mgusa bodi na hii gari inatumia umeme. Hii gari yote ni negative. Sawa. Power inatoka kwenye beti. Negative ni kukabilisha kukabilisha tu umeme ili uweze kufanya kazi. Inawezekana wali umegusa bodi ikasababisha umeme kila yote. Na zile wali zikishakauka, kisha ungana tayari shock. Sawa. Sasa sa, uh, polen sa. Santo. Lakini una utaratibu wote wa kufanya service ya kuangalia magari kwa muda gani? Kila anapofikia service au kila gari linapokuja gari jua ninafuatilia system. Yaani yani mmejiwekea muda sasa hivi kwamba baada labda ya wiki mbili ama miezi mingapi watu wanafanya service magari? Kila after one week. Yeah. Sawa. Lakini pia niko na brother mwingine hapa. Brother mambo vipi? Acha salama habari yako? Salama nazungumza na nani? Mimi naitwa Sheikh kwa Joseph ambaye bila shaka wewe ni dereva wa Mondogasi. Ana. Ni nani? Mimi mnyapo sala na kampuni ya Honda. Sawa sawa. Eh umeshuhudia labda tukio namna lilivyotokea katika gari hili? Sijashuhudia. Na kama afisa wa usalama pengine kuna tukio lolote limeripotiwa katika dawa tena kuhusiana labda na vibaka kuvamia baada ya kiamba kutokea. Hapana vipi pia kuhusu uh, usalama sasa kwa sababu tunaona magari yanajaza kiasi kwamba mpaka watu wananinginia kama afisa usalama jitihada sasa hivi mnachokifanya ni nini ili kuhakikisha mambo yanajaza lakini pia kujenga na majanga mbalimbali kwenye mkasi na na mpaka hatuwezi kuzungumzia tukio la kujaza abiria wakati tunazungumzia tukio la gari kupata moto kwa hiyo ni mambo mawili tofauti kwa hiyo ungeuliza swali nalo uhusiana moto kama alivyokuwa anaeleza huyu jamaa sawa uh, wito wako sasa kwa wananchi kushana na huu uh, ni mwisho wa mwaka kushana na matumizi ya vyombo vya usafiri ukiwa kama afisa usalama wa mondokasi nini ambacho unataka kumwambia mtumiaji ambaye anataka kwenda mondokasi na makini kwa sababu kwa mfano tukio kama hili nashukuru Mwenyezi Mungu tukio limetokea vifaa vya kuzimia moto vipo na nashukuru nimepata taarifa mapema nikaongea na watu wazima moto na wenyewe amerespondi kwa hiyo mimi ndio nashukuru zaidi nashukuru sana 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 kama sasa hivi kwa labda kaka nani dereva dereva basi yupo 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 atakuwa lao je kamili jina la rafiki nitaitwa sasa kwa Joseph jina langu ile hapa
Mtazamaji wa Global TV Online hiyo ndio hali halisi ambayo ilikuwepo hapa eh, kuanzia majira ya saa tisa za alasiri katika kituo cha mondokasi kilichopo hapa ubungo ambapo moja ya gari ambalo linatumika eh, katika barabara hii ya mondokasi lenye namba za usajili T moja sita sita DGW lilipata itilafu na kungwa moto katika eneo hili na kama ambapo umemsikia afisa eh, usalama wa barabara eh, kitengo cha barabara RTO Baba amethibitisha kwamba hakuna majeruhi lakini pia wamefanikiwa kuzima moto. Hii ni Global TV Online uh, tulikuwa uh,